எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான கருவேப்பில பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கருவேப்பில் வந்து ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்துருக்கேன் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் காஞ்ச மிளகாய் வர மிளகாய் வந்து ஒரு ஒம்பது மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் தேவைக்கு உப்பு கொஞ்சம் ரீஃபைண்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் நான் பாருங்கள் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த வர மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அப்படி வதங்கிட்டோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பொடிங்கிறது கருவேப்பிலை பொடி நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் இது கெடாமல் இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு கூட நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை ஈரான்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்க நல்லா கழுகி பேன் காத்தில் ஆற வச்சுருக்கேன் நான் நமக்கு இந்த கருவேப்பிலை டெய்லி கிடைக்கிறது நீங்களே காய்கறி கடையில் வாங்கி நீங்கள் வந்து நல்லா கழுகி ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கலாம் நம்ம இந்த பொடி பச்சை வாசல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து லைட்டாக இதை வந்து கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்கணும் மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வேறு எதுவுமே போட போகிறது இல்லை நம்ம உப்பு நல்லெண்ணெயில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் நல்லெண்ணெயில் பண்ணுங்க தயிர் சாதம் எல்லா சாதத்துக்குமே இது வந்து சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுக்கலாங்க பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம் நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வதக்கிடுங்க போகிறோம் இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை மிக்சியில் வந்து சின்ன ஜார் இருக்குது பாருங்கள் சின்ன ஜாரில் போட்டு நல்லா தூள் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் அந்த வெள்ளத்தையும் போடணும் பாருங்கள் நான் மிக்சியில் வந்து தூள் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் கேட்கலாம் தூளாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி விடக்கூடாதுங்க இதில் தண்ணி வந்ததுன்னா தண்ணி இருந்ததுன்னா இது வந்து கெட்டு போயிடும் புளி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் வந்து இது இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து அவ்வளோ கருவேப்பில் இருந்தது இது இவ்வளோ தான் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கருவேப்பில் இப்போ நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஏர்டைட்டு கிளாஸ் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் தயிர் சாதத்துக்கு சாம்பார் சாதம் ரச சாதத்துக்கெல்லாம் குழந்தைங்களை கொடுத்து பாருங்கள் அப்படியே அழகாக டேஸ்டியாக சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண